Ну и сейчас на очереди экономический обзор дня. Его готова представить Жанна Аман. Она уже в студии. Жанна, тебе слово. Добрый вечер, Марат. Спасибо. Сегодня в обзоре ответ на вопрос, что происходит на валютном рынке. Также расскажу о том, кто и как поставил точку в вопросе дефицита сжиженного газа в Магнитсталской области, а также о последних тенденциях на рынке недвижимости. Все подробности через несколько секунд. Колебания курса национальной валюты обусловлены спекуляциями, заявила сегодня глава крупнейшего банка страны. Умудшая Ахметова выразила мнение, что сейчас нет необходимости держать фиксированным курс тенге. При большой волатильности цены на нефть это обходится государству слишком дорого. Между тем, тенге сегодня несколько отыграл падение прошлых дней. Курс доллара по итогам торгов на казахстанской фондовой бирже составил 333,36 тенге. В обменных пунктах американскую валюту продают по цене от 337 с половиной тенге. А вот точку в вопросе дефицита сжиженного газа в Мангустауской области поставило сегодня Министерство энергетики. Обычно в месяц регион потребляет от 13 до 14 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, однако в этот раз этого объема не хватило. Причину Акимат Мангустауской области связывает с увеличением потока туристов, хотя в мае в регионе уже складывалась аналогичная ситуация. Вчера Министерство энергетики внесло коррективы в утвержденный план поставки сжиженного нефтяного газа на август было выделено 2000 тонн завода Актюбинской области. Цена на автогазозаправочных станциях региона останется прежней – 41 тенге за 1 литр. И это, подчеркнули представители Минэнерго, самая низкая цена на сжиженный нефтяной газ по всему Казахстану. Мы на оперативной скажем так, связи находимся с заводами, с газостивными организациями, с акиматом Мангустауской области. Планируем, что первая отгрузка завода где-то будет уже сегодня-завтра, это порядка 12 вагонов или 420 тонн, и где-то через пару дней эти, эта партия ожидается в Мангустауской области. И в завершении расскажу о тенденциях на рынке недвижимости. Обычно лето – время спада любой активности, в том числе и в этой сфере, но не в этом году. В июне в республике было совершено 21 668 сделок купли-продажи жилья. Это почти на 8% больше, чем в мае. В первые же 6 месяцев этого года в стране зарегистрировано около 111 800 сделок с жилой недвижимостью. Это больше уровня прошлого года на 27%. Пользоваться услугами риэлторов казахстанцы стали также чаще на 15%. Если опять же сравнивать с прошлым годом, и самое интересное, объем ипотечных займов вырос до максимального значения последних пяти лет. Брать кредиты на жилье стали жители всех регионов без исключения. Только в мае в стране выдали 118 миллиардов ипотечных тенге, это больше на 13,4%, чем в апреле. А в шести регионах республики население предлагают льготную ипотеку по программе Нурлыжер. Четыре банка у участника программы прогнозируют выдачу 2000 займов на 30 миллиардов тенге. На этом, Марат, у меня все. Возвращаю эфир тебе. Спасибо. Продолжим другими темами.